科尔伯格道德发展的六个阶段。劳伦斯·科尔伯格的理论认为，我们道德推理的发展会经历六个阶段，这些阶段本身分为三个层级：前习俗水平、习俗水平和后习俗水平。为了更好地理解这一点，我们假设有那么一场校园冲突。在校园里发生了一起斗殴事件，两名九年级学生正在殴打汤姆。那些旁观这场斗殴的人处于不同的道德发展阶段。让我们看看他们做了什么，以及他们如何为自己的这种行为辩护。在第一阶段，我们根据服从和惩罚做出道德判断。芬恩对好与坏的感知与他是否受到惩罚直接相关。他看到了他朋友的遭遇，想帮忙。但他没有，因为他害怕如果打架被老师抓到，老师会惩罚他。他想到的是，我怎样才能避免受到惩罚？在第二阶段，我们受到了自身利益的驱使。玛丽决定干预并出手帮助汤姆。他虽然知道自己可能会受到惩罚，但他也知道有一天他自己也可能会成为受害者。如果他现在帮助汤姆，那么将来汤姆也可能会帮助他。他想到的是，这对我有什么好处？在第三阶段，人际和谐和从众心理会引导我们的道德判断。贝蒂目睹了这场斗殴，并且想要介入，但当他意识到其他所有人都只是在旁观的时候，他决定不介入。他想让别人认为他是个好女孩，遵守社会的道德标准。他想到的是，别人会怎么看我？在第四阶段。我们重视权威，并希望维护社会秩序。当一名老师看到那群人斗殴，他立即上前喊道：“住手！学校里不准打架。”他觉得遵守规则是最重要的，否则就会一片混乱。他觉得自己有责任去维护、维持社会正常运转的规则。他想到的是：我怎样才能维持法律和秩序？在第五阶段，我们将规则理解为一种社会契约。而不是严格的秩序。杰西在远处观看这场斗殴，不知道自己对此有何感想。对他来说，规则只有在达到正确的目的的时候才有意义。显然，校规禁止打架，但也许汤姆应该受到教训。就在昨天，他打了一个一年级的小女孩。他想到的是，规则是否能真正的为社会所有成员服务？在第六阶段。我们遵循普遍的道德原则。现在，所有参与其中的人都必须面对校长。他首先解释了校规以及校规存在的原因，然后他阐明，规则只有基于正义才是有效的。对正义的承诺伴随着向有失公允的规则说不的义务。校长的最高道德准则是同理心。他认为，所有人都应该学会理解彼此的观点，每个人都不会因为自己的感受而感到孤独。他问：“什么样的抽象道德原则符合我对正义的理解？”在前习俗水平层面，芬恩受到恐惧的驱使，而玛丽则受到了自身利益的驱使。两个人都根据他们对自己预期的直接后果来判断对错，而不是根据社会规范来判断对错。这种推理形式在儿童中很常见。在习俗水平层面。贝蒂受同龄人的影响，而老师则遵守规则。他们的道德围绕着社会所标榜的正义为中心。在这个层面上，规则的公平性很少受到质疑。在青春期和成年期，这样的想法是很常见的。在后习俗水平层面，杰西知道事情很复杂，因为一个人可能会违反与自己道德不符的规则。校长遵循普遍的道德理念。完全不考虑社会的想法或规则，对他来说，一切都是通过同理心来解决的。因此，在他看来，正确的行为永远不是达到目的的手段，而其本身就是目的，并不是每个人都能达到此层面。美国心理学家劳伦斯·科尔伯格的研究是基于皮亚杰的认知发展理论的。为了证实他的道德发展阶段理论。科尔伯格采访了十到十六岁的男孩，他分析了男孩们在面对不同假设的道德困境时为自己的决定所做的辩护。现在
，让我们展示科尔伯格向自己学生所提出的最著名的道德困境。让我们来看看你会怎么做。海因茨困境：一个女人奄奄一息地躺在病床上，医生认为只有一种药物可以救她。制造这种特效药的药剂师以十倍于生产成本的价格出售该药。患病女人的丈夫海因茨非常贫穷，买不起药，即使有朋友的补贴还是买不起。于是海因茨恳请药剂师以半价把药物出售给他，但药剂师拒绝了。为了挽救妻子的生命，海因茨闯入药剂师的实验室，并偷走了药物。现在，请您告诉我们，海因茨应该偷药吗？如果海因茨不爱他的妻子，事情会有所改变吗？如果将死之人不是他的妻子，而是一个陌生人呢？如果他的妻子死了，警察应该以谋杀罪逮捕药剂师吗？请在下面的评论中写下您的答案以及理由。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元也能物有所值。